Willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei einem Aktionär TV Interview. Wir blicken natürlich mal wieder an dieser Stelle auf die wichtigsten Themen an den Märkten. Einen Einblick verschafft uns heute Andreas Lipko, Marktstratege von Comdirect. Schönen guten Tag, Herr Lipko. Die politischen Spannungen, die nehmen zu. Jetzt steht auch der Konflikt zwischen dem Iran und den USA im Fokus. Und auch aus wirtschaftlicher Sicht gibt es Störfeuer, siehe IFO-Index. Wie sehen Sie denn die allgemeine Marktlage? Ja, um im Endeffekt, der Sommer wird nicht nur vom Wetter oder von dem Hitzegrad in Deutschland heiß, sondern generell auch an den Börsen. Also wir haben hier sehr, sehr viele Themen, die durchschlagen, die das Zeug haben, eben um weiter volatil bleiben zu können. Wir haben auf der einen Seite die Hoffnung gehabt, dass die Notenbanken hier die Zinsen weiter absenken könnten. Wir haben auf der anderen Seite dann weiter das Thema natürlich auch wirtschaftliche Entwicklung, Konjunkturfragen, wie geht es in Europa, Deutschland weiter und natürlich auch auf der geopolitischen Ebene jetzt zum Beispiel das bevorstehende G20-Treffen und natürlich auch weiter in den Konflikt im Nahen Osten, die alle so ein Stück weit die Börsen oder Finanzplätze als Spielball nutzen und auch immer wieder so ein Stück weit die Banden dafür darstellen, wo sich eben dann auch zum Beispiel der DAX versucht aufzuhalten und immer wieder hin und her schlägt. Wir haben eben sehr viel Euphorie gesehen, jetzt eben der Rückwärtsgang. Also von daher, die Volatilität wird erhalten bleiben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir noch ein Stück weit Richtung Süden gehen, weil Sie es bereits angesprochen haben. Wir haben schwächeren IFO-Geschäftsklimaindex gesehen. Wir haben aber von einzelnen Unternehmen auch hier dahingehend auch äh, warnende Worte bzw. eben auch die Kappung von Gewinnzielen gesehen. Also ich sehe momentan nicht wirklich sehr viel Euphorie für die kommenden äh, heißen Wochen. In der vergangenen Woche, da war ja die Zinsfantasie ein ganz großes Thema. Jetzt hat in den USA Fed-Chef Jerome Powell noch mal seine Bereitschaft signalisiert, wenn nötig, zu handeln. Könnte das vielleicht den Märkten jetzt noch mal helfen? Ja gut, Herr Paul ist natürlich in einer unbequemen Situation. Ihm wird wahrscheinlich nicht nur wetterbedingt der Schweiß auf der Stirn stehen und äh, hinten den Rücken runterlaufen, sondern im Endeffekt hat er natürlich hier die Problematik auf der einen Seite, die Zinspolitik in den USA so zu gestalten, dass keine Überhitzung erfolgt, dass man hier also das Zinsniveau so hält, dass die Konjunktur nicht abgewürgt wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch nicht heiß läuft. Hier haben wir auch immer wieder die Inflationszahlen, die Inflationsziele, die immer wieder genannt werden, dass die eben höher sein sollen, dass man hier versucht, eine Steigerung eine künstliche Steigerung der Inflation zu erzeugen. Und die kriegt man eben dann eben auch nur hin, wenn die Zinsen gesenkt werden. Auf der anderen Seite dann natürlich auch wieder hier den politischen Druck. US-Präsident Trump hat mehrmals darauf hingewiesen, dass er eine Zinssenkung von der US-Fed erwartet. In dieser Gemengelage als Vorsitzender vom FOMC, also vom Board von der US-Fed zu agieren, ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Rolle. Und man tanzt hier sozusagen buchstäblich dann eben immer wieder auch auf der Rasierklinge. Und ein Stück weit dann natürlich auch schwierig, hier das vernünftige Wording zu finden. Das heißt, den Markt dahingehend nicht abzuwürgen, also hier auch nicht zu enttäuschen. Aber Herr Paul macht aus meiner Sicht heraus eine sehr gute äh, Funktion momentan, bekommt das sehr gut in den Griff. Und ich glaube auch, dass die Marktteilnehmer so ein bisschen die Zinshoffnung, die man jetzt für Juli hatte, dass es hier zu einer Zinssenkung kommt, dass die einkassiert worden ist und zwar auf einen sehr schonenden und eleganten Weg, wie ich finde. Der Goldpreis, der ist derzeit auch in aller Munde. Zuletzt ging es ja rasant nach oben. Was sind denn die Gründe und wo kann es vielleicht noch hingehen? Ja, Gold ist dahingehend gestiegen, weil man hier eben genau die Zinssenkungsfantasien hatte. Das heißt, wenn man in Gold investiert, hat man natürlich keine Rendite dadurch, dass man zum Beispiel Dividenden oder Ausschüttungen bekommt. Ganz im Gegenteil, man hat Haltekosten. Und diese Haltekosten haben immer wieder auch eine Rolle gespielt, gerade wenn man sich dann zum Beispiel in auch risikolosen Anlagen wie zum Beispiel Staatsanleihen investiert hat. Da hat man eine Verzinsung bekommen, hat eben die Haltekosten nicht gehabt. Und dieses Spiel, diese Waage war immer ein Stück weit auch ein Hemmschuh natürlich dann eben für das Gold. Dadurch, dass man jetzt mit Zinssenkungen geliebäugelt, hat, konnte der Goldpreis dafür äh, davon ein Stück weit profitieren, weil man natürlich dann eben ein besseres Verhältnis eben zu dem Zinsniveau eben in den Staatsanleihen hat und den Haltekosten, die äh, man bei Gold hat und natürlich auch ein Stück weit als sicherer Hafen eben gerade, wenn man sich die ge geopolitische Gemengelage ansieht, wenn man eben in Richtung Nahen Osten schielt und hier vielleicht sogar ein kriegerisches Szenario teilweise nicht ausgeschlossen werden konnte, dann ist Gold immer wieder auch gefragt gewesen und konnte dafür profi davon profitieren. Und auch die Goldminenaktien, die haben extrem zugelegt. Was raten Sie Anlegern denn aktuell? Sind Goldminenaktien ein gutes Investment? Ja, Goldminenaktien sind generell in so einer Phase sehr interessant dahingehend, wenn sich der Goldpreis auf dem Niveau über 1400 US-Dollar stabilisieren kann, dann äh, fangen auch langsam an, die mittelgroßen Minen, beziehungsweise dann eben auch kleinere Werte, Explorer-Werte eben oder kleinere Minenbetreiber eben auch nachhaltig Geld mit den Produktionen, mit der Förderung von Gold verdienen zu können. Das Problem ist ja immer, wenn wir sehr, sehr volatile Preise im Gold haben, beziehungsweise ein sehr niedriges Niveau im Gold, dann wird es für viele Minenunternehmen unprofitabel hier ähm, 
ein Stück weit dann eben die Forderung aufzunehmen, beziehungsweise kleinere Explorer, die vielleicht interessante Projekte haben, haben eben Schwierigkeiten, sich ja am Kapitalmarkt finanzieren zu können, um diese Explorationsprojekte anstoßen zu können. Was wir momentan gesehen haben, ist eine klassische Bewegung. Wir haben erstmal die großen, die, die erstklassigen Minenwerten wie eine Barrick, wie eine Newmont gesehen, die sozusagen diese Goldbewegung jetzt vorweggenommen haben, weil man eben hier wirklich ein etabliertes, ein starkes Geschäftsfeld hat. Man hat hier eine große Produktion, die natürlich schon von kurzfristigen Kurssteigerungen mehr profitieren kann im Gold. Jetzt werden dann im Endeffekt dann so die mittelgroßen Minenwerte profitieren. Sollte sich eben im Endeffekt dieses hohe Niveau oder beziehungsweise das Niveau über 1400 beim Gold halten können, dann werden auch kleinere Werte anlaufen. Kommt es zu weiteren Steigerungen, dann natürlich dann äh, also größer, dann kommt eben die Hebelwirkung bei den Minenwerten zum Tragen. Ich denke, dass Minenwerte generell eine gute Depotbeimischung sein können. Sehr hoch spekulativ, muss man halt sehen. Ich habe ja die Hebelwirkung gerade versucht, ein Stück weit zu erklären. Von daher sollte man dann eben kleineren Depotanteil wirklich nur in Minenwerte investieren, wenn man eben weiter an einem Kursanstieg im Gold glaubt bzw. denkt, dass der Goldpreis auf diesem Niveau bleibt. Wir hatten die Spannungen zwischen den USA und dem Iran bereits angesprochen. Was bedeutet das denn für die Ölpreise? Ja, die Ölpreise sind momentan auch in einer Zange. Wir haben auf der einen Seite äh, die nachlassende Nachfrage eben durch die zurückgehende Konjunktur aus globaler Sicht, aber eben auch die Verknappung, die künstliche Verknappung auf der einen Seite von oder durch die OPEC und natürlich auch die Sanktionen gegen den Iran. Iran ein sehr, sehr großer Ölexporteur, Ölförderer im Endeffekt und hat eben... Ähm, dafür gesorgt, dass das Angebot von Öl am Weltmarkt zurückgegangen ist. Die OPEC hat eben dahingehend auch nochmal die äh, Förderquoten gekappt. Die Nachfrage lässt nach, jetzt sehen wir so einen Gleichgewichtspreis momentan beim Öl. Keine überschäumende Nachfrage, kein übergroßes Überangebot im Öl. Von daher denke ich, dass wir hier zumindest in den nächsten Wochen auf diesem Niveau bleiben werden, wenn es nicht zu einer Verschärfung im Nahen Osten im Punkt äh, Iran kommen sollte. Ansonsten, wie gesagt, werden wir auf diesem Niveau bleiben, vielleicht sogar ein Stück weit eben doch zurückkommen, weil dann eben die konjunkturellen Faktoren eine, über, eine größere Rolle spielen werden. Schauen wir noch auf ein paar Einzelwerte. Daimler hat eine Gewinnwarnung veröffentlicht, auch schon die dritte innerhalb eines Jahres. Wie lange wird denn die Dieselaffäre den Konzern noch belasten? Ja, ich befürchte, das wird doch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, auch wenn man immer wieder versucht hat, hier durch große Abschreibungen, durch große Rückstellungen, besser gesagt, hier versucht dann natürlich auch die Rechts- und Folgekosten daraus, möglichst schnell eben auch abdarlegen zu können. Aber Herr Kelenius hat hier doch noch sehr viel Aufgaben, zumal ja eben auch die Absatzzahlen wirklich nur dahingehend eben gesteigert werden können, beziehungsweise auf dem Niveau gehalten werden können, dass man eben die hohe Rabatte für die Kunden zur Verfügung stellt. Man kauft sich sozusagen sozusagen den Umsatz eben dann eben durch geringere Margen ein. Und das konnte man eben auch bei den neuen Gewinnprognosen, den neuen Gewinnzielen sehen. Hier will man auf dem Vorjahresniveau bleiben. Man hat die alte Prognose plus 5 bis 15 Prozent einkassiert und sagt, man ist zufrieden, wenn man das Vorjahresniveau von 2018 wieder erreicht. Für die Aktionäre natürlich nicht so schön, aber ich sage mal immerhin, äh, solange ein Gewinn übrig bleibt, ist zumindest erstmal dahingehend die Krise, die wir bei dem Autokonzern jetzt gesehen haben, nicht wirklich sehr breit und sehr groß, sondern eben auch verkraftbar. Und wenn man im perspektivisch in die Zukunft schaut, sollte eben der Zyklus, den wir momentan sehen, der abwärtsgerichtet sich auch irgendwann umdrehen und gerade eben in puncto E-Mobility könnte Daimler hier ein Stück weit sich auch neu positionieren. VW steht ja in dieser Woche ebenfalls im Fokus. Am Freitag findet das IPO der Lkw-Sparte Traton statt. Inwieweit könnte der Börsengang VW neue Impulse verleihen? Also zumindest ist es eine Signalwirkung an dem Markt. Man hat hier äh, signalisiert, dass man die neue Strategie, die Strategie hin zum E-Mobility-Konzern, eben zum Digitalisierungskonzern eben wirklich äh, ganz klar umsetzt. Man nimmt eben die Lkw-Sparte, separiert sie eben aus dem Konzernkonstrukt eben durch das IPO und möchte sich dadurch eben stärker auf die Lkw-Sparte -Sparte fokussieren können, eben in einem eigenständigen Unternehmen. Ich denke, dass es dem Gesamtkonzern gut tut. VW wird ja nach wie vor äh, 55 bis 75 Prozent an dem Konzern halten, man wird sozusagen nur einen geringen Free Flow eben in den Aktien Traton SE an die Börse geben und will das Geld, was man dadurch dann eben erlöst, auch nutzen, um eben noch stärker ins Marketing zu gehen und eben stärker die Marken MRN und Scania eben in den Vordergrund rücken zu können im internationalen Konkurrentenvergleich. Und ich denke, dass das für den VW-Konzern auf jeden Fall eine sehr kluge und auch erfolgsversprechende Strategie ist. Blicken wir noch in die USA. Die Aktie von Beyond Meat, die ist in den vergangenen Tagen immer mehr unter die Räder gekommen. Mittlerweile verschärft sich ja auch die Konkurrenz. Jetzt gab es gestern aber wieder eine deutliche Aufwärtsbewegung. Wo sehen Sie denn eine faire Bewertung für die Aktie von Beyond Meat? 
Ja, Beyond Meat ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man auf der einen Seite hier sehr viele Shortseller im Markt hat, die sich dann eben auch buchstäblich die Finger verbrennen. Die Aktie hat eben eine fulminante Rallye hingelegt. Man hat diesen Fleischersatzstoff, den Markt dafür, den hat man sehr, sehr groß eingeschätzt. Hier sieht man sehr, sehr starke Wachstumszahlen. Ich glaube, was die Marktteilnehmer so ein Stück weit natürlich auch vergessen haben, ist, dass hier eben die Einzelhändler, die großen Lebensmittelkonzerne ein Stück weit noch die Nase vorne haben. Beyond Meat hat sich hier zwar eine Nische gesichert, aber man wird nicht als alleiniger Produzent hier diese Nische komplett einnehmen können, sondern wir haben auch Amazon jetzt schon gehört, die eben auch in Kooperation mit anderen Konzernen hier bereits in diesen in Markt reintritt, weil man eben erkannt hat, was für ein Potenzial da ist. Das bedeutet, dass in Zukunft die Marketingkosten für die Produkte steigen werden, dass man hier geringere Margen auch wieder hinnehmen muss und dass natürlich auch ein Stück weit das Interesse bei den Konsumenten für eine Marke eben verloren geht, wenn man eben eine Vielzahl an neuen Produkten dann eben bekommen wird. Es ist nicht das erste Mal, dass man einen, einen First Mover, einen sogenannten, also ein Unternehmen, was zuerst eine Marktnische eben dann auch betritt, so eine hohe Bewertung eben zuspricht. Momentan ungefähr 8 Milliarden Euro umgerechnet. Ich denke, dass das ein bisschen viel ist, gerade wenn man sich die letzten Gewinnvorlagen gesehen hat. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir hier eine Halbierung des Aktienkurses in den nächsten Monaten sehen, weil ich tendenziell glaube, dass sie den letzten Schub, den letzten Kursanstieg eher dadurch gesehen haben, dass im Vorfeld viele institutionelle Anleger hier massiv die Aktie leer verkauft haben, die sie dann eindecken mussten, immer noch dabei sind, teilweise auch die Positionen wieder zurückzukaufen am Markt und deswegen dieses relativ hohe Kursniveau momentan erreicht und auch gehalten werden kann. Aber wie gesagt, ich würde bei den Aktien weiterhin eher zur Vorsicht mahnen. Im Pharmasektor schauen wir hier noch drauf. Da sorgt eine Übernahme für Aufsehen. Erdwi will Allergan für 63 Milliarden US-Dollar kaufen. Wie bewerten Sie diesen Deal? Ja, ist ja clever und interessant, aber hat sich auch schon abgezeichnet. Allergan, ehemals aktives, ist im Endeffekt ja schon bereits mehrmals geschluckt und auch immer wieder neu in Konzernen integriert worden. Zuletzt, bevor eben jetzt die von ab wie im Endeffekt dann die Übernahme der Offerte eben publiziert worden ist, bereits von Pfizer als, als Lieblingsübernahmeobjekt schon gehandelt worden 2016. Ähm, Allergan ist dahingehend interessant, weil man eben einen Blockbuster in den äh, Schubladen hat. Man hat hier Botox sozusagen, ist der Exklusivhersteller für ähm, diese Mittel, was man im Endeffekt im äh, Beauty-Bereich einsetzt und auch weltweit sehr, sehr hohe Absatzzahlen hat, aber eben auch ein Generika-Hersteller. Und das ist das Interessante, weil man hier die Möglichkeit hat, Produkte, eben Nachahmerprodukte herzustellen und äh, damit dann eben auch eine Marktnische oder beziehungsweise einen, einen Markt abdecken kann, der momentan vielen großen Pharmakonzernen einfach Kopfzerbrechen macht. Also von daher die Übernahme ist, denke ich mal, sinnhaft und sinnvoll. Und wir sehen ja auch bereits seit einigen Monaten, dass wir eine starke Konsolidierung im Pharmasektor sehen, gerade im US-Bereich. Von daher denken ist diese Übernahme ähm, aus meiner Sicht heraus sinnvoll. Dann schauen wir jetzt zum Schluss noch auf Gazprom. Die Aktie hat sich seit Anfang Mai fantastisch entwickelt. Was sind denn die Gründe und wie verhält man sich jetzt als Anleger? Ja, man mag es nicht glauben, wenn man eben aus dem Fenster schaut und diese schönen Sonnenstrahlen sieht, aber Gas wird eben in Europa äh, bevorzugsweise im Winter natürlich dann eben auch von dem russischen Lieferanten Gazprom eingekauft und damit ist sozusagen das russische Unternehmen der Haus- und Hoflieferant unter anderem eben von Deutschland. Diese Einnahmen, die man da auch erzielt, möchte man eben durch eine wesentlich aktionärsfreudige Dividendenpolitik eben an die Aktionäre weitergeben. Man will 50 Prozent des Nettogewinns zukünftig ausschütten und da hat man eben auch den Kursprung dann hervorgerufen. Bisher war man eben eher restriktiver, hat eben nicht so viel Dividende ausgezahlt. Jetzt doch diese drastische Erhöhung ist natürlich auch ein Stück weit ein Eigeninteresse des Hauptaktionärs von Gazprom, den russischen Staat, der natürlich davon auch profitiert, aber eben auch Einzelaktionäre. Und man sieht ja auch schon im Kursverlauf, dass hier viele institutionelle aufgesprungen sind. Warum haben sie es nicht vorher getan? Die Erklärung liegt eigentlich auf der Hand. Wir haben hier das politische Risiko gehabt. Viele institutionelle Investoren konnten und durften nicht investieren, weil man eben das hohe politische Risiko im Verhältnis zu dem Ertrag, was man eben aus der Aktie generieren kann, als äh, ungleich eingeschätzt hat. Hier war also eine wesentlich größere Asymmetrie in Bezug auf die Risiken vorgegeben. Jetzt eben durch die dividendenfreundlichere Politik hat sich dieses äh, Verhältnis verschoben. Das heißt, institutionelle Anleger kaufen eben diese Aktien, weil man eben doch dann ein besseres chance risiko vorfindet. Und natürlich, wenn man als Aktionär bei Gazprom dabei ist, sollte man die Aktien auf jeden Fall weiterhin halten. Man hat hier jetzt eine Dividendenperle im Portfolio. Wenn man vor dieser äh, Bekanntgabe der neuen Dividendenpolitik als schon investiert war, denke ich mal, ist das ein klassisches Investment, was man wirklich halten und liegen lassen sollte und vielleicht sogar an die Kinder oder Enkelkinder vererben kann. Herr Lipko, dann vielen Dank für die Einschätzungen. Ja, fröhliche Schwitzen noch und bis nächste Woche. <lacht> Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch, Herr Oma. Schön, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns auch nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.